Hi guys, so for today's video, we're going to clean and restore some classic shoes in history. These shoes are the Adidas Superstar. So as you can see, sobrang dumi. They are so dirty. I-deep clean natin siya using things you can find at home. First, I'm going to set aside one shoe para makita natin yung difference niya. Alright, let's do this. So guys, these are the things that you will need for this project. And pwede nyo i-pause. Yan. So, una tatanggalin natin yung lace ng shoes. Yon, gagamit kayo ng Zonrox pero konti lang. Tapos, lalagyan nyo ng champion or kahit anong detergent soap. At iahalo nyo siya. Doon nyo ilalagay yung lace ng sapatos nyo. Okay? So, also, gagamit tayo ng gloves para hindi tayo masunog. Or, I mean, hindi masunog ang ating kamay. Yan, tulad na nangyari sa akin dati. Okay na. So, Ang gagawin natin is kukuskusin lang natin ang kukuskusin ang Adidas Superstar ng ating toothbrush na hindi natin ginagamit na dapat and mahalaga na hindi nyo na ginagamit ang inyong gagamitin sa inyong sapatos. Also, kailangan nyo rin pala na punasan agad-agad ang inyong sapatos para hindi ito lumutong and lalo na sa aking case ay gumamit ako ng Zone Rocks na pang puti lang. So, kailangan ko kagad siyang punasan talaga. So, ayun. Kuskusin lang natin ang kuskusin. Let the toothbrush do the work. Huwag nyo diinan. Okay? Doon naman sa ilalim or sa sa soul or kung ano man tawag dyan, kailangan nyo ng hard bristle brush para makuha ang mga dumi. Also, kailangan nyo rin linisin ang loob kasi syempre, Anong gagawin nyo kung malinis ang labas ay eh, ang baho naman ang loob, di ba? Kailangan nyo rin linisin ang loob, guys. Maging hygienic tayo, okay? <laughs> so yan, linisin lang natin ng linisin. Nakikita nyo naman, lumalabas na ang tunay niyang kulay, di ba? Alright. So, eto na naman ang aking problema. Wala na akong masabi. Oops, eto na. Nililinis ko na pala ang... Ano bang tawag dyan? Swelas ba yan? Ayan, pinapakita kong gano'n ako galing maglinis. At yan, pumuti na rin pala. So, ang gagawin natin next is lalagyan natin ng Bremod. Isa siyang oxidizing cream or lotion para pumuti ang inyong midsole. I-apply nyo siya sa inyong midsole gamit ang inyong paintbrush. And, yun, medyo magugulat kayo sa kanyang texture kasi para siyang malapot na ewan. Huwag na huwag nyo rin ahayaang malagyan ng inyong mga kamay dahil ito ay masusunog. Yan. Ipahid nyo lang sa buong midsole. And after nun, so, sige, ipahid mo lang, Zig. Yan. After nun, lagyan nyo ng plastic bag. So, hindi ko nagawa yung kanina. <laughs> so, kahit anong plastic bag, basta transparent siya. Tapos, ilalagay natin siya sa araw. One eternity later. What's up guys? Ngayon, uh, natapos na yung pag-oxidize ng shoes natin. And kanina, nakita nyo na dilaw siya yung ina-apply natin siya ng oxidizing cream or lotion or whatever. So, after two coatings, 30 minutes on each side ng shoes, ito na ang na-achieve natin. Makikita nyo, puti na siya. Oh, hindi na siya yellowish, hindi na siya dilaw. Ayan. Uh, ang ginawa ko, in-applyan ko dito, 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 yan, paikot. Tapos, ang pagbibilad ko sa araw is 30 minutes each side. Basically, nakaganyan siya sa araw. 1, 30 minutes, 30 minutes, and 30 minutes. Ganito. So, kung gusto nyo rin paputiin to, tulad ng ginawa ko, pero hindi pa siya ganun kaputi, parang bago. Nilagyan ko rin to ng oxidizing cream or lotion. Tapos binilad ko sa araw ng mga ganyan. 30 minutes lang din. So yun, uh, inabot na ako ng kinabukasan. Kasi hinahabol ko yung araw. Anyway, so as you can see, medyo mukha na siyang new. So, so dito sa sintas natin, puting-puti na siya. 
Kasi luma na kasi itong shoes na to. I bought this in Davao. Yung nagkaroon kami ng business trip doon. Night market sa Davao. Ang halaga nito is I think 250 pesos or 200 pesos lang. Kasi sobrang daming Adidas Superstar doon. Kaya pamurahan sila. Ang pangit lang is yung sintas. Ito ang sintas niya talaga. Ito yung yun. Iniwan ko na lang ng masking tape or ng tape dito para magtig tumigas siya. But anyway, maganda na. Maputi na yung sintas ko. Ang gagawin natin today is mag apply tayo ng dalawang solution. This would be itong acetone or nail polish remover. Lagyan natin ng shoes natin kasi dito sa mga cracks na to. Yan. Kung makikita nyo itong cracks. Yan. Lalagyan natin ito. And then, lalagyan natin ng crack solution or shoe crack solution ng kikaw. Sabi nila, ano daw to, recommended daw nila to para sa mga ganitong cases. Yan. Siguro yung lumang may-ari nito, tinangaharabas niya itong sapatos na to. Kaya, ayan. Makikita nyo yung crack. Also, susubukan din natin ito, yung shark cement, uh, clear cement para siyang barge. Pero mas mura ito, guys. So, susubukan natin din ito para naman here. Ayan, dyan. Ayan, naghihiwalay na siya. So, let's do this. Let's do this in 3, 2, 1. Alright, so it's me again. Unang-una natin gagawin is papahiran natin ng acetone yung mga cracks ng inyong shoes para matanggal ang original paint niya at mas dumikit yung crack solution and also yung paint na gagamitin natin mamaya. And next, gagamitan natin ng shoe crack solution. Gagamitin nyo syempre ang inyong dalire para pasukin ang mga sulok-sulok ng mga cracks na hindi kayang pasukin ng normal na brush or ng kung ano man. So, yun, gagamitin nyo ng kamay or ng dalire. Yan. I-dab-dab-dab nyo na. Dab-dab-dab-dab-dab. Oops. Ano yun? Dab 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 dab. Ah, di ba? Kano kano lang guys. Ah, di ba? Okay na. Nalagyan natin yung kabila naman. Same procedure lang. Acetone para malinis. And nalagyan natin ng shoe crack solution. Dab 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 dab. Di ba? Dab 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 dab. Alright, so once satisfied na kayo sa inyong pagdadab-dab-dab ng shoe crack solution, ah, tulad ng ginagawa ko, hindi talaga ako masatisfy eh. Gusto ko talaga eh, yun. yun. A few moments later. Ah, Ipapa-air dry natin ng bahagya mga ilang oras. Tapos nun, titigas na ang inyong shoe crack solution. Then, lilihahin nyo naman siya. Ang gamit ko dito is 1,000 grit. So, pwede naman kahit anong liha. Pero, syempre, mas maganda yung mas pino. Ang una ko palang ginamit, guys, is 150 grit. Tapos, bigla akong nag-jump sa, sa 1,000. Pero, syempre, kayo nang bahala. Basta lihahin nyo and maging smooth ang inyong shoes. Gaya ng dating leather. Para hindi siya pansinin, di ba? After natin lihahin, pipinturahan na natin ng white paint white leather paint ng cacao so yun mabibilin siya either sa Lazada or Shopee white leather paint guys ayan syempre mas maganda kung magpipaint kayo is lalagyan nyo ng masking tape or ng kahit anong tape ang mga gilid gilid para hindi ito lumagpas pero kung ba diba, kung bihasa na kayo magpaint why not Yun, syempre, habang nagpapaint kayo, kailangan nyo rin patuyuin. So, gamit-gamit din ang blower. And kung kayo ay kasing usi ko, lihahin nyo lang siya. Liha, paint, liha, paint, you know. Kasi gano'n na ako kausi sa aking mga gamit. So, gusto ko perfecto. Liha lang tayo ng liha. Yan. Liha pa ng liha para mas pumantay at mas kuminis. Mm -hmm. 
Then, naglagyan ulit natin ng paint. Yeah. Sorry guys kung sobrang usi ko at syempre, wala na akong masabi ngayon. <laughs> Sundan nyo lang ako sa aking journey sa pagre-restore ng, it- ng isang classic na shoes which is itong Adidas Superstar. Oh, di ba? Kita nyo naman. Para na siyang bago. Wala na yung cracks. Oh my goodness. Ganyan mag-promote sa O-Shopping. Dead joke lang. So, kita nyo naman. May, may ano lang eh. May lukot na lang siya guys eh. Pwedeng pwede siyang plansyahin kung sobrang usin nyo talaga. At gusto nyo yung bagong bago. Pero ayun na nga. Or ang next natin gagawin, gagawa ng paraan is yung gumanga nga na sapatos. Yun, lalagyan natin to ng or shark clear cement. Yan, pinapakita ko sa inyo. Yan, gagawin natin yan. So, itong pag apply na to guys is para siyang rugby. So, lalagyan nyo ng, ng shark clear cement yung gusto nyong dikitan. Tapos, after nyo lagyan, papatuyuin nyo lang siya. Two hours later. Then, mga 30 minutes, 1 hour, ganyan. Ibublower nyo siya ulit. Yan, two hours later, di ba? So, yun. Ibublower nyo siya para mag-activate yung yung glue or yung yun yung yung formula na yun yan tulad ng ginagawa ko bino-blower ko siya para mag-activate yung kanyang glue tapos after yung i-blower didikit ididikit niya siya bigla well yun ididikit niya siya and kailangan niya siyang pagdikitin ng ilang oras like siguro 5 hours ganun basta yan pag nakita niyo yung medyo watery na yung yung itsura ng glue um, ididikit nyo siya bigla yeah. tulad ng ginagawa ko nilalagyan ko siya ng tape para naka-hold yung pagdikit nila yan, kita nyo sa isang side ina-activate ko yung glue then pag nakita kong watery na or shiny na yung glue nya doon ko ididikit yung kabilang part yan, di ba ang init o oh, napapaso ako Yan, tapos ididikit natin siya gamit ang tape. Then you will leave that. Ako kasi ginawa ko overnight ko siyang ano ginanyan overnight yan sa akin. A few moments later. So guys, after one overnight stay sa kanyang glue, sa kanyang pagkakatape, titingnan na natin ang aking superstar. At, oh, tingnan nyo naman, oh, 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 super glue na, super glue naman talaga, yung mga gilew, hindi na natanggal gilew, oh, kitang kita nyo naman, sa murang halaga lang, oh, oh, tas nakikita nyo rin ang mga cracks, wala na, merong crease, pero pwedeng pwedeng plansyahin, pero ayun na nga, so far so good, mga gilew, hmm, di ba kitang kita nyo, pero syempre, sobrang osi ko talaga, So, lilihahin ko ulit yan ang lilihahin hanggang magpantay ang texture ng leather at ng crack solution. And syempre, after kong lihahin, yan, kitang kita nyo naman, natatanggal yung mga paint eh, diba? So, ipipaint ko ulit. Ganun na ko kaporsigido, maging perfect ang shoes na ginagawa ko. So, guys, magpagawa na kayo sa akin. <laughs> Another income ko yun, kahit pa paano, di ba? Oh. Kitang kita nyo, napakamitikuloso ng aking mga kamay sa paglilihan ng sapatos. And, syempre, ipipaint natin yan para pumantay ang kulay, di ba? Hmm. Oh, ano, Zik? Wala na naman ako masabi, Zik. Oh, basta, guys, uh, huwag kayong magsawang panoorin ng aking paglilinis ng sapatos. For more videos just like this video, comment down below and also don't forget to subscribe to my channel di ba para marami tayong mabiling sapatos sa ukay na pwede nating i-restore yeah yeah so nakikita niyo guys oo wala na eh wala na yung cracks eh oh. so gagamitin natin siya ng finisher na ay hindi joke lang paint pa rin pala ito grabe ka naman zik napakaraming coatings na niyan Baka naman dino na makita sa sobrang puti yan. Pero wala eh. Yan talaga guys. Uh, 
wait lang natin hanggang ma-achieve ko ang perfect, perfect white na parang bagong bago parang binili sa SM <laughs> yun gumamit na din ako ng water based finisher guys sa sobrang hirap buksan ginamit ko pa ang aking t-shirt at yan nalagyan natin siya ng water based finisher doon lang sa part kung saan kayo nag paint syempre Siguro mga 2 coats, pwede na yun eh. 2 coats, yan. Tapos, uh, i-stain nyo lang yun eh. Uh, wala, actually, wala na ko yung gagawin after nyo lagyan ng water-based finisher. Kasi magkakure na yan kusa. Yan, diba? Galing-galing natin. Oh. And after na to, after ng water-based finisher, ipapakita ko na sa inyo ang magandang result ng ating Adidas Superstar Ay, kapagod maglinis. Anyway guys, that's it for this video. Nakita nyo naman yung kaibahan ng nilinis na superstar at hindi nalinis na superstar. Natanggal natin yung yellowing ng midsole. Natakpan natin yung mga uh, creases or ng mga cracks ng leather ng superstar. So, that's it. Uh, medyo matagal lang yung process. Nakita nyo naman yung end result. Okay naman siya. And yun, stay tuned for other videos. So if you like this video, please give me a thumbs up, comment down below, and subscribe to my channel. Again, my name is Ezekiel. Thank you and God bless.